Tant pis, le taxi n'a pas la tête des bons jours. Ses 15 clients lui demandent d'accélérer. Quant au 16e passager, il n'arrête pas de meugler son mécontentement. Les passagers veulent vraiment arriver vite. Ils veulent voir la défunte une dernière fois. Je comprends qu'il soit pressé, mais moi, sur cette route, je ne peux pas conduire trop vite. Sinon, on va se renverser. Sa vieille Jeep a du mal à encaisser les 90 km de piste qui mènent au village. Campi n'a pas le choix. Il doit passer coûte que coûte. La cérémonie funéraire ne commencera pas sans les passagers. En Birmanie, lorsqu'un malheur touche une famille, l'entraide reste encore une valeur forte. Je participe à ma façon à l'enterrement en demandant seulement de l'argent pour le carburant. Les funérailles ont lieu dans mon village et chacun de nous aide comme il peut. À force de persévérance, après trois heures de route, c'est la fin du voyage. Les passagers et le bœuf peuvent enfin se dégourdir les pattes. Enfin, pour lui, la fin du voyage prend un tout autre sens. Ce bœuf va être abattu. Il sera mangé à l'enterrement. La Jeep servira aussi de corbillard. Seulement, tout ne va pas se passer comme prévu pour le conducteur. En Birmanie, les galères ne sont jamais très loin. Pendant plus d'un demi-siècle, le pays a vécu reclus sur lui-même, coupé du monde extérieur, par une succession de dictatures parmi les plus dures de la planète. Les Birmans considèrent leur pays comme une belle fille endormie. Aujourd'hui, elle en trouve les yeux, mais le réveil est dur. Le pays manque de tout. Les infrastructures ont été laissées à l'abandon de nombreuses années. Mais malgré les galères, les Birmans gardent le sourire. On va repartir, c'est pas grand chose, on a l'habitude. Comment se plaindre quand beaucoup ont connu le travail forcé J'essaie de sourire et d'être heureux, ça aide. De toute façon, il y a tellement de circulation qu'il n'y a pas assez de temps pour réparer la route. La junte a géré le pays à son profit, pillant les richesses et se faisant construire une capitale grande comme deux fois New York. Seulement, quasiment personne n'y vit. Les autoroutes qui y mènent sont les moins fréquentées de la planète. Les pistes, elles, sont légions. Et elles sont un calvaire pour les Birmans. La Birmanie détient peut-être aussi un autre record, celui du train le plus terrifiant d'Asie.
Après des années de souffrance, les Birmans affrontent risques et périls avec le sourire. Pour les conducteurs birmans, la mousson est synonyme de problèmes à répétition. Camions et taxis avancent en procession, liés par les embûches qui les clouent littéralement au sol. En cette saison, beaucoup de transporteurs refusent de prendre la route. Seuls les plus courageux ou plutôt inconscients se lancent à l'assaut de la montagne. Monsieur Kossam en fait partie. Bon, il faut dire qu'il n'a pas vraiment le choix. Quand il ne roule pas, il ne gagne rien. Pendant un temps, il a cherché un chauffeur pour le remplacer, histoire de se reposer un peu. Mais à chaque fois, les hommes partent en courant à la vue de son camion. Vous savez, mon camion, il secoue vraiment. Et en plus, le moteur, il est très bruyant. Et surtout, ce camion est vraiment moche. Beaucoup de chauffeurs ne veulent pas le conduire. En fait, ce camion ne devrait pas exister. Monsieur Kossam est un peu une sorte de docteur Frankenstein de la mécanique. Avec ses mains, il a donné naissance à cette créature de métal. Elle roule, mais elle est loin d'être parfaite. La bête s'essouffle rapidement. Il faut s'arrêter toutes les demi-heures. Il faut arroser les freins pour éviter qu'ils chauffent trop dans les descentes. Et frein qui chauffe équivaut à un tout droit dans le ravin. Alors il a inventé une sorte de refroidissement liquide. Quand je freine dans les descentes, j'ouvre ce robinet et l'eau du réservoir qui est sur le toit tombe directement sur la roue et refroidit les freins. Son camion est un mécano géant, assemblé avec les pièces de plusieurs carcasses. L'avant du camion est d'origine. C'est un Chevrolet. Nous avons changé le moteur pour en mettre un plus puissant. Parce que celui d'origine, il était trop faible pour les routes de la région. J'ai aussi installé une direction assistée, parce qu'il y a beaucoup de virages sur nos routes. J'ai dû changer les suspensions pour des plus larges et des plus robustes. Et puis, il a fallu remplacer tout le système de freinage parce qu'il y a beaucoup de montées et de descentes. Celui d'origine n'était pas adapté. Monsieur Kossam part livrer du riz à la frontière indienne à moins de 60 km. En cette saison humide, c'est loin d'être une mince affaire. Surtout avec son engin. Dans les descentes, je ne peux pas vraiment compter sur mes freins. Alors j'utilise le frein moteur. Je ralentis le camion en restant en première. Ou en seconde. Les freins commencent à chauffer. Monsieur Kossam active son refroidissement liquide maison. Ce virage est particulièrement dangereux parce que je suis très chargé. Si je ne veux pas me renverser, il faut que je tourne petit à petit. Il ne faut pas que le camion glisse, parce que c'est sûr, il se renverserait. Là, comme ça descend fort, 
Avec le poids du camion, j'ai du mal à le contrôler et le volant est très dur. Déjà 6 heures de route et seulement une vingtaine de kilomètres à vallée. Les mules vont bien plus vite. Cette partie de la piste est récente. Malgré tout, les chauffeurs la surnomment le passage de l'enfer. Trois petits kilomètres qui comptent déjà des accidents par dizaines. Ici, à cause de la boue, un camion est tombé dans le précipice. À la moindre petite erreur, c'est la chute assurée. Là, ça commence à devenir vraiment glissant. Ça m'inquiète parce que le camion glisse et fait des embardés que je n'arrive pas à contrôler. Monsieur Kossam voyage avec un homme à tout faire. Le jeune homme plonge dans la boue à sa place. Là, j'ai vraiment failli me renverser. Heureusement que j'ai pu le contrôler. Mon cœur a vraiment battu très fort. J'en rigole, mais qu'est-ce que je peux faire d'autre Même si j'ai peur, ça me fait rire. Son assistant, lui, n'a pas vraiment le cœur à rire. Quand je sens la colère monter, j'essaie de sourire. Car ça ne sert à rien de s'énerver contre quelqu'un ou quelque chose. Sourire et être heureux, ça aide. Quand le camion a un problème, je ris et ça me calme. Du coup, le problème devient moins grave. Franchement, il vaut mieux vivre heureux. La bonne humeur de M. Kossam se perd rapidement dans le brouillard. Après huit heures de conduite éprouvante, les sourires ont laissé place à un visage fermé, stressé. Entre la fatigue et le manque de visibilité, continuer serait une folie. Le routier décide de passer la nuit dans cette gargote. Demain, il lui restera la moitié du chemin à parcourir, soit 30 km. Mais en Birmanie, les kilomètres comptent triple. Dans les montagnes, 
chaque habitant du village de Moalbine apporte son aide à cette famille. La grand-mère vient de rejoindre ses ancêtres. Le bœuf aussi d'ailleurs, sa viande servira au repas funéraire. Elle sera agrémentée de maïs. C'est la famille de Campi, le taxi, qui est chargé de cuire les épis. Le jeune conducteur se passerait bien de cette corvée, tant son dos le fait souffrir après avoir passé trois heures derrière le volant de sa Jeep, muni d'amortisseurs aussi durs que du bois. C'est mon petit frère. Il n'est pas docteur, mais quand il me masse, toutes mes douleurs disparaissent. Dans la pièce d'à côté, cela fait trois jours que tout le village se relaie autour du corps de la vieille dame. Ce n'est pas une question de statut. Elle n'était pas riche, ni même notable. Selon la tradition, la veillée apaise l'esprit des morts avant leur voyage vers l'au-delà. On met beaucoup de choses dans le cercueil. C'est pour soulager notre chagrin. Tout ce que l'on y met, ce sont les vêtements qu'elle avait l'habitude de porter et tous les objets qui lui appartenaient. Campi a été chargé par la famille d'accompagner la grand-mère pour son dernier voyage. Mais le trajet va s'avérer bien plus compliqué que prévu pour le jeune homme. « 90% des Birmans sont bouddhistes. Seul 1% de la population est chrétienne, comme dans ce village. » Le cimetière n'est pas très loin, 800 mètres, mais il se trouve au bas d'une colline. Cette route qui mène au cimetière est dans un très mauvais état. Je n'aimerais pas trop qu'il pleuve. Le ciel en a décidé autrement pour Campi. Alors que la vieille dame entre dans sa dernière demeure... Le jeune homme se demande s'il va pouvoir repartir. La pluie commence à me poser des problèmes. Mon 4x4 ne marche pas très bien. Je n'arrive pas à lui faire grimper la pente. Elle n'est pas très raide, mais elle est très glissante. Et c'est très difficile de la gravir. On va essayer de s'en sortir en dégonflant les pneus. Une fois dégonflés, les pneus s'affaissent. La bande de roulement devient plus large de quelques centimètres. De quoi accrocher un peu plus à la piste. Mais Campi a un autre problème. En plus, mon embrayage est défaillant. Ça nous fait rire parce qu'on pensait pouvoir la soulever, mais elle est vraiment trop lourde. Décidément, en Birmanie, le rire semble un bon remède contre les problèmes. Mais un petit coup de main n'est pas de trop. Une heure plus tard, un copain vient à la rescousse. Cette Jeep a ses quatre roues motrices qui fonctionnent, contrairement à ma voiture. Il va me tracter, on va essayer comme ça.
Le danger est que sa Jeep percute la mienne et que son radiateur explose. Ça arrive de temps en temps. Cela fait maintenant deux heures qu'il trime. Campi se dit qu'il aurait pu penser aux chaînes un peu plus tôt. Les chaînes remplacent les roues motrices. Comme ma voiture n'arrive pas à grimper la pente, elles sont notre dernière chance. Effectivement, sa voiture ne glisse plus. Maintenant, elle creuse des trous. Les chaînes finissent par casser, mais encore une fois, personne ne se décourage. Quel que soit le problème, on n'abandonne jamais. Souvent même, on est heureux d'avoir des galères. Moi, j'ai confiance en mes amis et je sais qu'ils m'aideront à m'en sortir. C'est pour ça qu'on rigole. On est content d'être unis dans les problèmes. On n'y arrive pas. Mais on va continuer jusqu'à ce que ça marche. J'ai pas envie de rester là jusqu'à minuit. Enfin, il est déjà 23 heures. Une partie du village est venue porter secours. En vain. Et comme si cela ne suffisait pas, les hommes comme la vieille Jeep commencent à souffrir. Voilà 8 heures qu'il trime. Non seulement ses roues motrices sont lâchées, mais maintenant, c'est sa boîte de vitesse qui ne fonctionne plus. J'ai vraiment envie de dormir. Je meurs de faim, j'ai pas mangé depuis l'enterrement. Et je suis crevé. Pour une fois, ses prières sont entendues. Vers minuit, la famille de la défunte arrive avec de quoi leur redonner des forces. On est très reconnaissante envers ceux qui aident pour l'enterrement. On a pensé qu'ils avaient faim, alors nous leur avons apporté à manger. Ragaillardi, vers 1h du matin, soit 10 heures plus tard, c'est enfin la délivrance. Les Birmans ont appris à ne jamais rien lâcher. Pour comprendre d'où vient leur énergie, il faut plonger dans l'histoire du pays. Les Birmans ont connu le travail forcé, imposé par les différentes dictatures militaires qui ont gouverné le pays. Pendant presque 60 ans, la Birmanie s'est retrouvée isolée du monde, bloquée dans son développement. Manque de matériel, d'électricité, d'eau potable, d'infrastructures. Pourtant, les richesses ne manquent pas. Son sous-sol regorge de pétrole, de gaz, mais aussi de rubis et de saphir. Depuis 2011, une page semble se tourner. La junte s'est assouplie, les portes du pays s'ouvrent enfin. L'économie repart tout doucement. Les Birmans espèrent maintenant être libérés des morsures de la vie. Depuis ces temps de terreur, Sentin ne craint plus la mort. Le cobra royal 
est le plus dangereux de tous les serpents. On meurt en moins d'une minute après sa morsure. Cela fait 30 ans que Sentine charme les serpents. Il n'existe pas d'antidote à son poison. Je me suis fait mordre par des serpents une vingtaine de fois. Et même ici, sur le crâne. L'homme raconte avoir été sauvé par les tatouages magiques qui ornent son corps. Le chaman qui les a dessinés aurait mélangé à l'encre des herbes médicinales et des extraits de venin de différents serpents. Après une demi-heure d'invocation, le cobra est prêt pour le baiser de la mort. Mais cette fois-ci, ce n'est pas le serpent qui va le donner, mais cette jeune femme. Sokna et le charmeur de serpents font le spectacle ensemble. Mais ce n'est pas sans danger. Je me prépare à exécuter une danse traditionnelle où j'embrasse un cobra royal. Une fois, un serpent m'a mordu au pied. Je ne suis pas allée à l'hôpital, mais un docteur m'a soigné et m'a gardé en observation. Encore maintenant, je me sens parfois fébrile. Je n'ai pas complètement récupéré. Quand il n'exerce pas son talent aux eaux de Rangoon, Sentin gagne un peu d'argent en battant les campagnes. Les croyances y sont encore très ancrées. Pour certains, le cobra est un animal bénéfique. Il aurait protégé Bouddha du soleil en se dressant au-dessus de sa tête pour lui faire de l'ombre. Pour d'autres, il représente un dieu maléfique qui détruit les récoltes et rend les femmes stériles. La légende veut que seule une jeune fille pure peut lever cette malédiction en lui baisant la tête trois fois de suite. Sokna représente cette jeune femme. Elle semble danser. En fait, ses mouvements hypnotisent peu à peu le serpent. Pour éviter la morsure, la jeune femme doit respecter deux règles. Ne jamais s'arrêter de bouger et ne faire aucun mouvement brusque. Quand le cobra se met en colère, je prie la déesse qui s'appelle Yin Yin. Je lui demande que ses anges gardiens me protègent pour que le serpent ne m'attaque pas. Le cobra est nerveux. Sentin demande à son assistant d'aller le calmer dans un bain d'eau fraîche. Le danger est bien réel. Sentin ne triche pas. Son serpent possède encore ses crochets et sa poche à venin est toujours pleine. Même si c'est du spectacle, les habitants espèrent que grâce au baiser de la mort, il y aura beaucoup de naissances cette année dans le village. Au petit matin, le brouillard est toujours accroché à la cime des montagnes. Monsieur Kossam n'a pas bien dormi, le stress sûrement. La veille, il a mis 10 heures pour parcourir tout juste 30 km et il lui en reste autant pour allier la frontière indienne. Pour ne rien arranger, tous les chauffeurs qui l'interrogent lui racontent la même histoire. La route est un champ de boue. Tout le monde s'enlise. J'ai mis deux jours pour arriver ici. Je ne pouvais faire que 10 à 12 km par jour. C'est vraiment mauvais. Mais vous pourrez passer s'il s'arrête de pleuvoir. Mais si ça continue, alors la bonne chance. Ah, 
Il risque d'y avoir de grosses pluies et la route va vraiment devenir impraticable. Le pire est à venir. Les premières difficultés ne se font pas attendre. Les trous d'eau s'enchaînent. Sans Cheng, son assistant, le voyage serait impossible. Pour moins de 10 euros par trajet, logé et nourri, le jeune homme lui fait gagner un temps précieux. Sans lui, M. Kossam ne pourrait accepter toutes les commandes. J'aime bien mon travail, même si ce n'est pas facile tous les jours. Certains chauffeurs ne travaillent pas pendant la saison des pluies, parce que c'est trop fatigant. Moi, je ne peux pas me permettre ça. Je ne peux pas me reposer. Mes enfants ont besoin d'aller à l'école et il me faut de l'argent pour ma famille. Vous savez, souvent je suis obligé d'accepter des voyages que la plupart des chauffeurs refusent de faire. Mon père était chauffeur. Peut-être que son sang coule dans mes veines et que c'est pour ça que j'ai choisi ce métier. L'eau emporte peu à peu cette partie de la route. Sous le poids du camion, le bas-côté pourrait s'effondrer. Je ne suis pas très rassuré. Je ne pense pas à l'accident, et si ça arrivait, ça irait tellement vite que je n'aurais pas le temps de réaliser. À chaque situation dangereuse, mon cœur s'accélère et j'ai une boule à l'estomac. Il n'y a personne. Le chauffeur est parti. Il faut attendre. Ce n'est pas vraiment le piège auquel il s'attendait. Le voilà condamné à patienter. Après les péripéties de l'enterrement, Campi a remis sa casquette de taxi. Ce voyage risque d'être mouvementé. Il faut qu'on prie pour surmonter tous les problèmes. Il faut dire qu'il compte sur ses chaînes pour compenser sa transmission 4x4 en panne. Ma mère s'inquiète beaucoup à cause des pluies et du mauvais état de la route. Et ma grand-mère, qui est très vieille, s'inquiète encore plus. Les deux femmes savent très bien que le risque est omniprésent sur la piste qui mène à la ville. Ça fait 4 ou 5 ans que je fais ce travail. Et je réalise combien ce métier est dangereux. 
Mais je n'ai pas d'autre choix que d'être chauffeur pour nourrir ma famille. Si par chance, je pouvais trouver n'importe quel autre boulot, je le ferais. Mais dans la région, les opportunités sont plutôt rares. Alors je reste chauffeur. Il faut dire que le jeune homme gagne plutôt bien sa vie. 200 euros par mois, contre 75 pour un fonctionnaire. Avec ce salaire, il a pu acheter sa Jeep. Bon d'accord, une occasion en mauvais état, qui a du mal à franchir les obstacles. Mais malgré tout, les clients se bousculent pour un trajet avec lui. Campi joue un rôle social important dans cette partie de la montagne. À cause de l'état de la route, les autres chauffeurs demandent entre 2 et 3 euros pour le transport d'un sac de riz. Moi, je ne demande qu'un seul euro par sac. C'est grâce à ce prix que les gens du village peuvent manger du riz. Le trajet se termine tant bien que mal. Mais le principal est d'arriver. En ville, les garages ne manquent pas. Heureusement pour lui, son 4x4 est plus que rudimentaire. Le réparer est presque un jeu d'enfant. Ici, les roues motrices ne durent pas très longtemps. Elles cassent facilement à cause du mauvais état des routes. Elles tiennent 3 ou 4 voyages et de nouveau on doit les changer. Je passe mon temps au garage. Le garage est tenu par des petits rois de la débrouille. Ils ont entre 7 et 12 ans. Ces enfants viennent des villages isolés. Comme ils ne vont pas à l'école, ils sont dans l'atelier pour apprendre à réparer les voitures. Et puis ça devient leur métier. Lors du dernier recensement en 2014, la Birmanie comptait plus de 4 millions d'enfants au travail. Le comble est surtout que ce chiffre est en constante augmentation depuis que le pays s'est ouvert aux étrangers. Les nouvelles entreprises cherchent de la main-d'œuvre bon marché. Ces cinq-là ont eu la chance d'être recueillis par ce moine. Worley vient en aide aux petits déshérités qu'il héberge dans son monastère. Il espère qu'ils finiront par embrasser la vocation, qu'ils consacreront leur vie à aider les autres. Les moines font vœu de pauvreté et vivent de la charité. Le déjeuner leur est offert par cet homme. Avant de rencontrer le moine, ces enfants n'étaient jamais sortis de leur village. Et ils n'avaient pratiquement aucun espoir d'en dépasser ces frontières. C'est la première fois de leur vie qu'ils voient un train. Ce voyage est pour eux une découverte. Ces enfants sont mes élèves. Ils viennent d'une région montagneuse très pauvre et n'ont pas les moyens d'aller à l'école. Leur baptême du rail ne se fait pas dans n'importe quel train. Bien mieux qu'un parc d'attractions, il emprunte le plus étroit et le plus haut viaduc du pays.
ouvrage culmine à 100 mètres de haut et date de 1901. Sa construction est un exploit pour l'époque. Je ne suis pas très inquiet. Le viaduc est souvent contrôlé. Par contre, je n'ai pas le droit d'aller à plus de 8 km h C'est peut-être l'un des trains les plus terrifiants de la planète. Il n'y a pas de parapet, seuls quelques centimètres séparent les roues du vide. Comme tous les bouddhistes, le moine Worley pense qu'il n'y a pas de hasard dans la vie. Même s'ils tentent de changer leur destin, ces enfants pauvres méritent sûrement leur sort. Ce sont nos vies antérieures qui déterminent notre condition. Si dans une vie antérieure, vous avez fait le bien, dans votre vie actuelle, vous deviendrez riche. Mais si vous avez fait du mal aux autres, alors dans cette vie, vous serez pauvre. Plus loin dans les montagnes, M. Kossam se demande ce qu'il a bien pu faire dans une autre vie pour mériter pareille punition. Un camion bloque le passage et le chauffeur est introuvable. Sa vieille carcasse ne braque pas assez pour le contourner. Il lui manque seulement 30 cm. M. Kossam compte bien les trouver en déplaçant l'arrière avec le cric. OK. Je vais décaler mon camion vers la droite. Encore 15 km pour atteindre la frontière. Maintenant, le chauffeur ne compte plus son retard. Il espère seulement arriver avant la nuit. Et c'est loin d'être gagné. Parfois, le bus se renverse. Ça fait partie du voyage. Il y a tellement de circulation que la route se détériore. Il n'y a pas assez de temps pour la réparer. Une portion abîmée est à peine remise en état qu'elle est de nouveau détruite par le passage des camions surchargés. D'un côté, je préférerais conduire sur une route goudronnée. Mais de l'autre, je risque de perdre mon boulot si ça devient facile de conduire ici. Plus personne n'aura besoin de mon camion 4x4. Il deviendra inutile. Et moi, du coup, je n'aurai plus de travail. Monsieur Kossam le sait bien, le goudron n'est pas prévu pour tout de suite. Il a encore de belles années devant lui. Le pays a bien d'autres priorités 
avant de s'attaquer à la réfection de ces routes de montagne perdues. Et pourtant, leur état déplorable paralyse une partie de l'économie du pays. Avant de remettre cette voiture sur ses quatre roues, les passagers sont obligés de décharger leurs marchandises. On va repartir, c'est pas grand chose, on a l'habitude. Pendant la saison des pluies, tous les chauffeurs ont ce problème au moins deux ou trois fois. Rien que la semaine dernière, sept voitures se sont renversées ici. On est dix et on va essayer avec cette corde. Ça va marcher, j'en suis sûr. De toute façon, c'est notre manière de faire. On a l'habitude. On n'est pas assez nombreux pour réussir. Quelqu'un est parti dans le village d'à côté pour chercher du renfort. Il faut attacher une chaîne à l'avant de la Jeep. Allez les gars, prenez celle qui est dans ma voiture. Tendez la chaîne. Ils vont repartir, mais seulement avec la moitié du chargement. Ils ont peur de se renverser à nouveau. On s'entraide entre chauffeurs. Et s'il n'y a personne sur la route, ce sont les villageois qui viennent aider. C'est toujours comme ça. Monsieur Kossam s'élance. Ne passe pas très loin de la catastrophe. Je ne me vois pas conduire quand j'aurai 50 ans. D'ailleurs, sur cette route, il n'y a quasiment pas de chauffeur de cet âge. C'est tellement usant. Monsieur Kossam arrivera tout juste avant la nuit. Il aura mis 48 heures pour parcourir seulement 60 km. La Birmanie est un pays en construction. La démocratie s'installe peu à peu. Quoique, personne n'ose encore critiquer les 50 années d'oppression. La junte a lâché le pouvoir, mais elle est toujours présente dans la vie politique du pays. 